Hi friends, welcome to Granny Ideas. In this video, we will start the vlog. We will start the garden. We the garden. We will start 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 the garden. We will the garden. We the We will start the garden. We will the garden. We will the garden. We will the garden. We will அதை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு பதில் நம்ம வீட்ல இருக்கறதே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கார்டன் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸ்ப்ரேயர் இந்த ஸ்ப்ரேயர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா பெரிய பாட்டல்ல நம்ம இது பண்ணலாம் அதாவது 1 லிட்டர் 1 லிட்டர் பாட்டல்ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த கையில வந்து நம்ம பிரஷர் கொடுத்து பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பெயின் இருக்காது இந்த ஹோல்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரேயர் வந்து 50 ல இருந்து 100 ரூபீஸ் குள்ள अवेलेबल இருக்கு வீட்ல இருக்க வாட்டர் பாட்டல் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கீரைகளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கையால தெளிக்கலாம் சிலருக்கு வந்து கையால தெளிச்சா அந்த கீரைகள் வந்து சின்ன சின்னதா இருக்குறது வந்து இதுவா எடுத்துன்றவங்க இந்த மாதிரி வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்றேன் பாருங்க எப்படி ஸ்ப்ரே பண்றேன்னு என்னோட எல்லா செடிக்கும் கீரைகளுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மத்ததுக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல இப்படி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து அந்த இலைகளலயே நல்லா இதுவாகும் அதே சமயத்துல தண்ணியும் வந்து நார்மலா இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்க நல்ல ஸ்ப்ரே ஆகும் முள்ளங்கி வளர்ந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்கனாவே தெரியும் இதுலயும் பாத்தீங்கனா முள்ளங்கி சோப்பு முள்ளங்கி சோப்பு கீரை ஆல்ரெடி இந்த கீரை எல்லாம் ஒரு வாட்டி நான் எடுத்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி சமைச்சிட்டேன் இப்போ இது இரண்டாவது வாட்டி வளர்ந்துட்டு இருக்கு ஒரு வாட்டி கீரை வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படினா விதைகள் போட்டோம் அப்படினா 2 to 3 times நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா முள்ளங்கி புளிச்ச கீரை அப்புறம் வந்து கீரைகள் எல்லாம் நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா பீட்ரூட் வச்சிருக்கேன் வீட்ல இருந்து வளர்ந்த பீட்ரூட் அப்புறம் வந்து இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுல பாருங்க மணத்தக்காளி கீரை பாருங்க எவ்வளவு அழகா வளர்ந்து வருதுன்னு பசல கீரை மணத்தக்காளி இது ஒரு வகையான பசல கீரை மாதிரி இதையும் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம் பாருங்க மணத்தக்காளி சிவப்பு கீரை தண்டு கீரை எல்லாம் வளர்ந்துட்டு இருக்கு நல்லா உங்களுக்கு வந்து கார்டன் வச்சு நம்ம வளர்க்கணும்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுனால நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வந்து கீரை வகைகள் வந்து வீட்டுல வந்து நம்ம வளர்க்கலாம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெயில வந்து ஸ்ப்ரே அடிச்சு வளர்க்கிற கீரைகளோட நம்ம வீட்ல செஞ்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப இதுவா இருக்கும் ஹெல்த்தியாவும் கூட கெமிக்கலே இல்லாம அதனால வந்து நான் எப்பயுமே கீரைகளை இது பண்ணுவேன் இன்னொரு இது வந்து இந்த ஸ்ப்ரேயரை வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் பாருங்க இந்த ஸ்ப்ரேயரை ஆக்சுவலி பெரிய பைப்னா அதுல வந்து ஒரு ஒரு பைப் இருக்கும் அந்த பைப் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் இப்ப சின்னதுனோடே இது பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே நீங்க வந்து காட்டுனீங்க அப்படினா போதும் இது இந்த நீம் ஆயில் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கட்டப்பயிர் அப்படினு சொல்லுவோம் இந்த காய் வந்து எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு செடி வச்சிருக்கேன் ஒவ்வொன்னா நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு எப்பலாம் ஒரு கிடைக்குதோ இந்த மாதிரி ஒரு 10 15 சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நான் கார குழம்பு வச்சிருவேன் அத தான் இன்னைக்கு நான் வைக்கலாம் இருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து வீட்ல சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அது இல்லாம எத்தனை இருக்குனு பாருங்க இப்ப ரெண்டு செடியில இருந்து நான் பறிக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வாரத்துல வந்து நிறைய கிடைக்கும் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிடணும் பச்சை மிளகாய் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நீட்டு மிளகா இந்த அளவுக்கு தான் வளரும் அதுக்கு மேல வளராது இது வந்து காரம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப காரமா இருக்காது ஓரளவு மீடியமான காரம் தான் அது இல்லாம வெந்திய கீரை கடை இருக்கு வெந்திய கீரை வந்து இதுக்கு மேல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அழிக்கிடும் இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப சாஞ்சு போயிடும் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வளர்த்ததுனால வெந்திய கீரை வந்து இந்த அளவுக்கு வளர்த்துருந்தேன் இதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருவோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்திய கீரை வந்து இருக்கிறதுனால வெந்திய கீரை சாரி வெந்திய கீரையை செஞ்சிருவோம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க தட்டப்பயிர் இது கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கும் இது அது இல்லாமல் நன்னிக்கு வந்த பச்சை மிளகாய் பருப்பு வந்து கீரைக்கு நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே ஆஞ்சிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பயிர் மட்டும் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டா இருக்கும் கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் இது எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு வச்சிடணும் இந்த பருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா
மார்னிங் சாம்பாருக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ மதியானம் லன்ச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுறேன்னா சாதத்தை வந்து ஒலையில் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் வந்து அந்த தட்டைப்பயிர் எடுத்ததுனால அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து காரக்குழம்பு அதுக்கப்புறம் வெந்தியத்தில் வந்து கீரை செய்ய போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கனாவே தெரியும் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுனால எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியே வச்சுட்டேன் எப்பயுமே காரக்குழம்பு செய்யும் போது வந்து வெங்காயமும் பூண்டியும் நசுக்கி போட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதாவது நான்வெஜ் டேஸ்ட் கிடைக்கும் நார்மல் காரக்குழம்பு நீங்கள் செஞ்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் வந்து அந்த டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நார்மலாக வைக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி தட்டி போட்டு வைக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எப்பயுமே மிக்சியோடு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்த்தி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு க இதில் வந்து சட்டியில் வந்து நான் வச்சுருக்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் இப்போ அந்த நல்லெண்ணெயில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெங்காயம் வடவோன்னு சொல்லுவோம் அதாவது சம்மரில் நம்ம போட்டு வச்சுருப்போம்ல அந்த வெங்காயம் கடுகு எல்லாம் போட்டு அந்த வடவத்தை வந்து போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த நசுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயமும் பூண்டியும் சேர்த்துடுறேன் இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் உடனே கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருந்த எக்ஸ்ட்ரின்னு கொஞ்சம் வெங்காயம் இருக்குல்ல அதையும் சேர்த்து போட்டுவிடுவோம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் வதங்கிட்டு இருந்த உடனே நம்ம வந்து தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த தக்காளியும் இதோடு சேர்த்து வச்சுருவோம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுவோம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா பருப்பு வெந்துட்டுருக்கு அதாவது கீரைக்கு பருப்பு வெந்துட்டுருக்கு பருப்பு நான் குக்கரில் வைக்கல இந்த மாதிரி இதில் தான் வச்சுருக்கேன் நல்லா மசிஞ்சு வரும் பருப்பு நம்மளுக்கு வெந்திய கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ரொம்ப நீங்கள் கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கட் பண்ணால் போதும் சாதத்துக்கு வச்சது தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ அரிசி எடுத்து போடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஊற வச்சு வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒலை வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசி போட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து சாதம் வெந்துடும்னு வாங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் மூணு மூணு வச்சு இந்த வதக்கி வச்சுருந்தது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வதங்கிடுச்சுனால இப்போ மிளகா தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம வச்சு இந்த பயிரை போடுவோம் ஏன்னா ஒரு சில பயிர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு சில இதுவாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து தண்ணி ஊற்றி இது பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பருப்பு ரெடி இந்த பருப்பு ரெடியானவுடனே ரொம்ப நேரம் வெந்தி கீரை வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரே ஒரு நிமிஷம் நல்லா இது பண்ணி விட்டிங்கனாவே போதும் ரொம்ப வேக வச்சிங்க அப்படின்னா கசப்பு தன்மை வந்துடும் வெந்தி கீரையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இறக்கி விட்டுருவோம் கீரை ரெடி ஆகிடுச்சு கீரையை வந்து நம்ம வந்து இறக்கி வச்சுருவோம் நல்லா வே இந்த சூட்டிலே வெந்தாவே போதும் ஏன்னா இல்லைன்னா கசப்பு தன்மை வந்துடும் இப்போ அதுக்கு தேவையான தாளிப்பு வரும் இங்கே ஒரு கடாயை வச்சுட்றேன் இன்பிட்டுவீனில் காரக்குழம்பு என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம் காரக்குழம்பு வந்து நல்லா அந்த காய் வெந்துட்டுருக்கு நல்லா சுண்டட்டும் நல்லா திக் பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி குழந்தைங்க சாப்பிட்ணுன்றதுனால நான் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் தான் போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலு ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் நல்லா வதைக்கணும் நல்லா நல்லா வதக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வதக்குனதை வந்து நம்ம இந்த கீரையோட சே இந்த இதை வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் அந்த சூட்டிலே வந்து இந்த கீரையும் நம்ம வெங்காயமும் வந்து நல்லா வதங்கிட்டோம் ஸோ இப்போ ஏ ஒரு நிமிஷம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து குக் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சட்டிலே வச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் சைடு வச்சுருக்க காரக்குழம்பு என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம் காரக்குழம்பும் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இப்போ இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மட்டன் ஸ்டைல் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இஞ்சி பூண்டை நசுக்கிட்டு அப்புறமேட்டா பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த பிஞ்சி இலைன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இலை பட்டை லவங்கம் சோம்பு போடலை இதில் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகாய் இருந்தாலும் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வதக்கிட்டு நம்ம வே நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை வந்து இதில் சேர்த்துப்போம் வேறு எந்த இதுவும் கிடையாது மட்டனை வந்து சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம வச்சிடலாம் இன்பிட்டுவீனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதம் வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த சாதத்தோட இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த சாதத்தை வடித்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கஞ்சி போட்டு வடிச்சிடலாம் இது ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸி இப்போ
புதினா தக்காளி வதக்கி வச்சிடுவோம் குக்கர்லேருந்து வேக வச்சதை எடுத்து இதில் போட்டு சேர்த்து கலந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் அது எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்படி பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிக்சியில் வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை எல்லாமே வந்து கையால் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா இது பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ஹேர்ப்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஃப்ரெஷ்னஸ் அதோடய இது வந்து அரோமா அதோடய எக்ஸ்ட்ராக்ட் எசன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுட்டில் ஏறணும் அப்படின்னா அதை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் அப்படியே போடணும் அதை நம்ம நசுக்கி கூட போடணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம மிக்சியில் போடும் போது அதில் இருக்க அந்த மெயின் ஒரு இது வந்து கண்டென்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் இதெல்லாம் நோய் எதிர்ப்பு சத்துக்கு அதிகம் சாதம் வடிஞ்சிருச்சு கஞ்சி ஃபுல்லாக வடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி எடுக்கலான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா க்ளீனாக அப்படி தண்ணிலாம் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதை எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் இன் பிட்வீனில் நம்ம வதக்கி வச்சு இந்த கலவை ரெடி ஆனதுனால அதில் வந்து குக்கரில் இருந்ததை எடுத்து கறி எல்லாம் போட்டுப்போம் இதை வந்து நல்லா சில்லை வச்சுட்டு மூடி போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா வெந்துடும் இந்த வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண சாப்பிடலாம் எப்படின்றத பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்குறேன் கையாக இல்லாமல் நம்ம வந்து லைட்டாக கிரேவியாக வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம சாதத்துக்கும் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிடலாம் இதை வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் காட்டுறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மட்டன் ரெடி லன்ச் ஃபுல்லாக மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு அதான் மட்டன் ரெடி ரைஸு அதுக்கப்புறம் வெந்திய கீரை காராமணி காரக்குழம்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்பளம் தயிர் அவ்வளோதான் இன்னும் லன்ச் மெனு ரெடி என்ன நான்வெஜ்ஜோட கீரை செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா வந்து மூவாயிரம் வருஷத்து அதாவது மூவாயிரம் பிசிக்கெலாம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இல்லை ஒரு தௌசண்ட் பிசிக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ்ஜோட வெஜிடேரியபிளோ வெஜிடபிளை சேர்த்து சமைப்பாங்க அதாவது பீர்க்கங்காய் புடலங்காய் சுரக்காய் இதெல்லாம் வந்து மட்டன் சிக்கனோடு சேர்த்து சமைப்பாங்க அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை வகைகளில் போடுவாங்க பிடிச்ச கீரை பாலக்கீரை இந்த மாதிரி கீரை வகைகள் கீரைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சலட்டாக செஞ்சு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம எப்படி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போடுறோம் அந்த மாதிரி வந்து நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு மற்ற கீரைகளையும் நம்ம வந்து நம்ம உணவில் சேர்த்துப்பாங்க இந்த மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நான்வெஜ்ஜால் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஈஸியாகவும் டைஜஸ்ட் ஆகும் அதை விட்டுட்டு நம்ம நிறையா வந்து ஹர்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து மசாலாவாக ரெடி பண்ணி நம்மளோட நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தான் சேர்க்கணும் உணவுலன்றத மீறி நம்ம சவி செய்யும் போது அஜீர்ண கோளாறுகள் நிறையா வரும் அஜீர்ண கோளாறுகள் நிறையா வரும்போது நிறைய உபாயங்கள் அதாவது உடல் உபாயங்கள் நிறையா வந்து ஏற்படுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் உண்டு அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த 